Okey, ingat eh, bila ada tiga satu ratio ini, ini merujuk kepada F2 generation, itu yang dikatakan monohybrid self-cross ratio. Because kita hanya lihat kepada satu karakter dan hasil daripada F1 cross dengan F1 iaitu self-cross, barulah kita dapat ratio ini. Hence, 3 to 1 ratio is known as monohybrid self-cross ratio. Cuma, saya nak kata eh, bukannya dia dapat tiga pokok, satu pokok tidak. Ialah ratio, it can be in term of percentage, it can be in term of number. It can be 75% which is 25% ataupun dia boleh jadi 750 individu kepada 250. Dan satu benda yang saya nak cerita adalah dalam soalan nanti awak akan nampak, dia tak semestinya bertepatan, tepat-tepat 31. Dia boleh jadi 2 point, let's say 2.9 kepada 1.1. Tetapi, Kita kira ini sebagai tiga, yang ini adalah satu. Dia hampir-hampir. Itu adalah monohybrid self-cross ratio. Ini adalah um, gambar rajah monohybrid self-cross yang lebih lanjut. Okay, basically dia akan rangkumkan sekali. Start dengan parents and then kita ada genotype dia F1. After that, after dah dapat F1 tu, all, all T ni, all dapat T besar T kecil, dia orang akan self-cross. F1 self-cross maksudnya F1 darab F1. Awak buat macam tu, F1 darab F1. T besar T kecil, darab T kecil dan uh, T kecil. After that, bla 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 bla, awak akan dapat inilah dia. Genotypic ratio, satu T besar. T besar satu homozygous dominant, dua heterozygous, satu uh, homozygous. Dan phenotypic ratio dia adalah tiga tall, satu dua. Three dom, uh, tiga menunjukkan dominant phenotype, satu menunjukkan recessive phenotype. Macam ini eh. Uh, bila dia self-cross, ada 787 plan atau 277 adalah dua. Actually, kalau awak bahagikan macam mana awak nak dapat ratio, awak bahagi 787 bahagi 277, awak akan dapat around 2.8 something kepada this one dikira 1 lah. Jadi 2.8 kepada 1, ini kita kira sebagai 3 to 1 ratio. Allah khabar. Apa ni, apa ni? Ege boya, ege boya cinca. Okay. Jadi awak akan dapat 3 kepada 1 ratio. So, Ria yang memang cepat panik. Uh, ini yang saya katakan, dia tak semestinya tepat-tepat 3-1, tetapi dia hampir, hampir. Dalam soalan sebenar, uh, itu yang awak akan jumpa. Okay, okay mari kita uh, latih lagi macam mana kita nak draw justice diagram. Okay, first, let's say lah kita have another question. When two true breeding P plant, boleh kata two true breeding maksudnya adalah homozygous. Okay, it can be homozygous to dominant ataupun recessive lah. Okay, ataupun recessive. Ini adalah cara jawab soalan ni. Eh. Awak baca atau awak take out the uh, info. Two, two, two true breeding plants which both have dominant purple flower. And then ini adalah dominant purple flower awak gariskan. And another one that is white flower are crossed according to Mendel's rule. The F1 progenies are then self-crossed. Using genetic diagram, show the crosses of these plants until F2 generation. Awak garis informasi yang diberikan. Dia dah kata dua two true breeding plants. Maksudnya, it can it definitely homozygous. Both have dominant purple flower. Bila kata dominant purple flower, maksudnya ni adalah dia punya genotype adalah P besar, P besar. Kalau kita bagikan P itu adalah dominant allele. P besar, P besar. Jadi, dominant adalah P besar, P besar. And then another one that is white flower. Dia tak kata pun white flower ini recessive. Tetapi kalau satu dah dominant sah-salah satu lagi akan recessive. Jadi ini kita kena bagi apa dia punya allele representation. Can we give WW? Cannot. What should we give? We should give P kecil, P kecil. So recessive dia adalah P kecil, P kecil. And then uh, dapat F1. After that, the F1 progenies are self-cross. Maksudnya adanya F1 cross dengan F1. Automatic ini adalah self-cross. Dan dia kata dia menunjukkan hanya satu characters, which is flower color. Kalau satu je flower, flower color, maksudnya ini adalah monohybrid. Jadi, bila adanya monohybrid, adanya self-cross, eventually dekat F2 generation ini, Dekat F2 generation, awak kena dapat monohybrid self-cross ratio iaitu 3 kepada 1. 3 kepada 1 phenotypic ratio. By the end of this F2, awak kena dapat 3 to 1 ratio. Okay? Macam mana cara nak draw genetic diagram yang ni sudah explain tadi. You take out the info yang sudah tunjuk dekat atas ni. And then awak bagi allele representation to the genotype. In this case, kita bagilah dominant purple flower allele, kita bagi P. Recessive white flower, 
kita bagi P kecil, boleh ke W? Tak boleh. As I said, it should follow the dominant. Dominant huruf besar, jadi uh, untuk recessive kita bagi huruf kecil. And then ingat, remember kisah mak kahwin dengan ayah dapat anak. Anak pula sumbang mahram, dapat cucu haram. Ini adalah monohybrid sastros. Okay? Mak kahwin dengan ayah dapat anak. Anak pula kahwin dengan adik-beradik, dapat cucu yang haram. Jadi ini yang awak kena letakkan di dalam awak punya genetic diagram. Awak susun elok, elok, alright? Okay, ini adalah full representation yang telah saya sediakan. Yang ini awak boleh buat latihan sendiri. Always start dengan um, justification. Let P besar be the dominant purple allele for the flower color. Let P kecil be the recessive white flower, a uh, white allele for the flower color. Ini dua betul satu markah. And then kita start dengan parents genotype. Sorry, parent uh, phenotype terbalik ya sayang. Ini terbalik, maafkan saya. Start dengan parent phenotype which is purple cross dengan white. And then because dia punya adalah uh, the, the parents itu adalah um, true breeding. Bila kata true breeding, dia adalah homozygous. In this case, purple yang adalah homozygous. Dominant P besar P kecil, we cross dengan P kecil, P kecil. Again, bila sama, as I said, bila sama dia punya uh, alil sebelah-sebelah, what can we do? Kita boleh simplify. Kita simplify, simplifykan dia dengan cara wakilkan hanya satu gamet P dan kena bulat. Jangan tak bulat. Lepas tu, adakah ini betul? Tidak. Awak kena letak perkataan L. All. Bila awak mewakilkan, awak kena letak perkataan all. Sama juga macam this one, this domain uh, recessive, uh, homozygous recessive, bulat, P kecil, awak kena letak all. All, P kecil and bulat. Ingat, gamet kena bulat. Okey, ibarat macam ni lah awak punya kromosom tu dalam sperm. Sperm tu taklah bulat tetapi dia adalah, dia ada karung kan. So, uh, macam ni lah. Okay, sama juga yang ni dia bulat merujuk, uh, bulat ni merujuk dia adalah ovum. Ovum memang telur tu memang bulat. Kemudian apa yang berlaku ialah akan ada cross. Bila cross, awak akan dapat basically ini cross dengan ini, awak akan dapat all P besar P kecil. Okay, all akan dapat P besar P kecil. Ini semua adalah all P besar P kecil. Cuma yang uh, gambar rajah yang saya berikan ini dia adalah basically uh, apabila kita, maafkan saya. Apabila kita split dia, P ini kepada um, different gamete. Tak apalah kita buat macam ni lah. Kita split kepada different gamete. Ini adalah P kecil. Okay, jangan lupa anak panah ini merujukkan, merujuk kepada myosis. Kemudian kita cross. Ingat, cross betul-betul make sure uh, kita letak di bawah gamete. First gamete of the father akan uh, cross dengan uh, first gamete from the mother. Tetapi dia ada dua possibilities. Dia juga boleh cross dengan the second gamete from the mother. Sama juga macam the second gamete from the father ada satu opportunity, ada opportunity untuk cross dengan first gamete from the mother. Dia juga boleh cross dengan second gamete from the mother. Maka awak akan dapat all P besar P kecil. Ataupun kalau simplify tadi P besar P besar cross dengan P kecil P kecil. Kita buat saja simplification all P besar all P besar. Ini adalah all P kecil. Kita cross you akan dapat juga hasil yang sama all P besar P kecil untuk F1 genotype. Yang ini adalah sama. Awak boleh pilih mana-mana satu. Yang ini saya tunjuk supaya mudah untuk awak belajar nanti macam nak cross. Dan F1 genotype all purple flower. Settle. First cross. Tetapi dia ada self-cross. Soalan yang kata dia ada self-cross. Tak habis lagi sampai F2 generation. Bila kata F1, F cross maksudnya kita ambil, kita cross satu anak ni, kita cross dengan another anak. Ini yang dikatakan self-cross sumbang mahram. Jadi dia punya genotype adalah P besar, P kecil, P besar, P kecil. Kemudian akan adanya meiosis di mana dia akan split the uh, genot the allele into different gamete. Dia memang akan split bila kata gamete kena bulat P besar P besar, P besar bulat. Dan kita ada bulat P kecil P besar bulat P kecil. Kemudian akan ada cross. Okay, the first gamete from the father ada possibility to cross with the first gamete from the mother. The first gamete of the father juga ada possibility untuk cross dengan the second gamete from the mother. The second gamete from the father ada possibility untuk cross dengan the first gamete from the mother. The second gamete from the father boleh cross dengan the second gamete of the mother. Dan awak akan dapat P besar, cross dengan P besar, dapat P besar. 
P besar cross dengan P kecil dapat P besar P kecil. P kecil cross dengan P besar dapat P besar P kecil. Ingat always start dengan dominan. Dan P kecil cross dengan P kecil dapatlah 21 P kecil. Jadi kita akan dapat ratio dia in term of F2 Gina type ratio kita akan dapat 1 P besar P1 homozygous dominan. Heterozygous ada berapa? Ada 2. 2 P besar P kecil, 2 heterozygous, 1 P kecil P kecil. Tetapi awak, yang, awak ingat eh, bila kata heterozygous, the phenotype itu akan bergantung kepada dominan. Maksudnya sekarang ada 1 purple, ada 2 tambah 2 purple, jadi F2 phenotypic ratio dia adalah 3 purple kepada 1 white. Ratio ini 3 to 1 dikenali sebagai monohybrid self-cross ratio. Okey, inilah dia monohybrid self-cross ratio. Ini saja awak dapat jawab dengan betul apa berlaku. Inilah hasil dia. Skema jawapan yang telah sediakan. Justification betul satu markah. Tapi ini semua betul dua markah. Awak dapat the first cross awak dapat betul all purple flower and sekali dengan dia punya uh, all the things betul satu markah. Kemudian F F1 S cross betul tak awak letak P, P besar P kecil P besar P kecil satu markah. Awak tunjuk gamut eh kalau gamut dua semua gamut itu bulat cantik kita bagi satu markah untuk gamut. Dan bila awak dapat cross yang betul dan awak dapat ratio 1 to 1 untuk genotypic ratio awak dapat betul. Yang penting akhir sekali eventually kalau awak dapat 3 purple 1 white ini kita akan bagi satu markah if you got the phenotypic 3 to 1 ratio white. Ya betul. Anak-anakku eh bila kata 3 1 bukannya genotypic ratio kita refer kepada phenotypic ratio tetapi awak still kena tunjuk genotypic ratio dia adalah 1 2 1. Awak tak perlu hafal awak cross sini dia awak awak akan tahu asalkan awak tahu macam mana nak cross awak split the gamut betul awak akan dapat ratio ini. Awak tak perlu hafal, serius tak perlu hafal. Ai tak pernah hafal benda ni. I make sure I know that I masukkan informasi betul. I split the um I split the gamut right, I do the uh, cross right on then I memang akan dapat juga phenotypic ratio 3 kepada 1. Make sure awak masukkan informasi itu Betul, ok dan cross as I said make sure awak letak genotype uh, the next generation Betul-betul di bawah gamut supaya awak tak confuse Ini adalah satu teknik yang saya hasilkan macam mana nak memastikan cross itu dapat dengan betul Sebab kita tak nak serabut, ok kita memang tak boleh serabut dekat biologi Make sure awak cross itu di bawah, awak letak dia betul-betul di bawah gamut Supaya kemas dan dari situ awak boleh trace yang mana awak salah, ok So monohybrid self-cross is when we know the genotype of the parent. Kita tahu sama ada, uh, kita tahu the genotype of the parent sama ada the parent ataupun F1. Kita tahulah dia punya genotype. Tetapi in some cases, let's say purple flower itu, kalau kita tengok bunga tu purple, kita tak tahu. Kalau kalau kita monohybrid self-cross, kita tahu, oh dia ni adalah P besar P kecil. Oh kita tahu dia adalah P besar P besar P besar. Kita juga tahu dia adalah P besar P kecil. Asalkan dia ada this dominant purple, dia tetap akan purple flower. What happen if kita tak tahu? Kita tak tahu sama ada dia P besar ke P besar ataupun dia P besar P kecil. Macam mana kita nak tahu? Okay, kita self-cross bila kita tahu. But bila kita tak tahu ketika inilah, <coughs> sakit tegak aku je eh. Ketika inilah kita lakukan test cross. We want to identify the unknown parents genotype. Okay. Dan in order untuk menghasil, tahu uh, parent itu ada sama ada P besar, P besar ataupun P besar, P kecil. How do we know kita kena cross lah. Okay. Kena cross dengan homozygous recessive individu individual. Kita cross dengan Uh, homozygous recessive P kecil P kecil Kalau kita Kenapa kita cross dengan P kecil P kecil Only then Kita boleh tahu Dalam heterozygous itu Barulah kita boleh nampak Adanya recessive itu di uh, Ditunjukkan Kalau kita cross dia dengan P besar P besar Sampai ke sudah Kita tak akan jumpa Kita tak akan nampak P kecil P, uh, Kita tak akan nampak Dia punya effect of the recessive allele Sebab kita bukan yang boleh tahu Dia punya genotype tak Only after kita dapat phenotype, baru kita boleh con, uh, conclude-kan dia punya genotype. So, that's why kita kena cross dengan P kecil, P kecil. Alright? In the next lecture.